కరవు పీడిత ప్రకాశం జిల్లాలో నూతన పరిశోధనా స్థానం ఏర్పాటు కానుంది లింగ సముద్రం మండలం చిన్నపావనిలోని వ్యవసాయ క్షేత్రంలో నిర్మించేందుకు రంగం సిద్దమైంది గత పదేళ్లుగా వర్షాభావం రాళ్లపాడు నుంచి నీరు రాక ఖాళీగా ఉన్న ఐదు వందల నలభై ఎకరాల క్షేత్రం ఇకపై పరిశోధనలకి దన్నుగా మారనుంది వరి అపరాలు చిరుధాన్యాలపై పరిశోధనలు చేసి నాణ్యమైన విత్తనం రైతులకే అందించనుంది కందుకూరు శాసనసభ్యుడు పోతుల రామారావు విజ్ఞప్తి సర్కార్ ఆమోదం యాంగ్రూ ఏర్పాట్లు వెరసి త్వరలో నూతన పరిశోధనా స్థానానికి శంకుస్థాపన చేయనున్నారు భూముల అప్పగింత కోసం ఇప్పటికే జీవో జారీ కాగా అధికారికంగా త్వరలో బదలాయింపు ప్రక్రియ పూర్తి కానుంది తీవ్ర వర్షాభావం కరువుకాట్లతో అల్లాడుతున్న దక్షిణ ప్రాంత రైతులు నిర్మాణ పనులు మొదల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు కోస్తా ఏజెన్సీ మెట్ట మైదాన భూములున్న పెద్ద జిల్లా వైవిధ్య వాతావరణ మండలాలు భిన్న శీతోష్ణస్థితి ఈ జిల్లా సొంతం సాగర్ నదీ జిల్లాలు అందే కోస్తా మండలాలు మినహాయిస్తే మిగతా ప్రాంతమంతా కరువుకి నిలయం నాలుగింట మూడొంతుల భూములకి వర్షాలే ఆధారం బోర్లు చెరువులు కాల్వ కింద పొలాలున్న రైతులు ఖరీఫ్లో వరి అపరాలు మొక్కజొన్న తదితర పంటలు సాగు చేస్తుంటే సాగునీటి సదుపాయాలు లేని రైతులు మాత్రం రబీలో శనగ పొగాకు పంట మీదే ప్రధానంగా ఆధారపడి సాగు చేస్తున్నారు ఒకటి రెండు వానలకి కూడా నోచుకుని రైతులు సుబాబులు వేస్తున్నారు వ్యవసాయ పరిశోధనలు సహకారం పరంగా ఒక కేవీకే ఏర్వాక కేంద్రం దర్శిలో పరిశోధనా స్థానమున్నాయి కందుకూరులో సిటీఆర్ఐ ఆధ్వర్యంలో మరో కేవీకే నడుస్తోంది అయితే వరి అపరాల విత్తనాల కోసం జిల్లా రైతులు నెల్లూరు బాపట్ల గుంటూరులోని కేంద్రాలపై ఆధారపడుతున్నారు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ప్రకాశం రైతులకి మేలు జరిగేలా మరో నూతన పరిశోధనా స్థానం ఏర్పాటుకి ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది లింగ సముద్రం మండలంలోని చిన్నపావనిలో వ్యవసాయ శాఖకున్న ఐదు వందల నలభై ఎకరాల విశాల క్షేత్రాన్ని యాంగరూకి ఇచ్చేందుకు అంగీకరించిందని వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం ఉప కులపతి దామోదర్ నాయుడు తెలిపారు ఈ కృష్ణా మండలంలో ముఖ్యంగా మనం ఏంటంటే ఈ ప్రకాశం గుంటూరు కృష్ణా జిల్లాలు మూడు జిల్లాలు ఉన్నాయి ఈ మూడు జిల్లాలో ప్రకాశంలో మనకి తీసుకుంటే ఒక దర్శిలోనే మనకు ఒక అగ్రికల్చర్ రిసెర్చ్ స్టేషన్ ఉంది వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానం ఒకటి ఉంది కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం ఒకటి దర్శిలో పనిచేస్తున్నాయండి ఒక డాట్ సెంటర్ కానీ ఈ దర్శిలో పరిశోధన విషయానికి వస్తే ముఖ్యంగా ఎర్రనేలల్లో పరిశోధన జరుగుతున్నాయి ఎక్కువగా కానీ మనకి ప్రకాశం కానీ అటు బార్డరు నెల్లూరు జిల్లా కానీ ఎక్కువగా వరి మీద కూడా మనకి పరిశోధనలు ఎక్కువగా అవసరం ఉందండి అందువల్ల దాని దృష్టిలో పెట్టుకుని మనకి ఈ చిన్నపోనిలో మనకి ఒక అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ వారిది ఒక నాలుగు ఐదు వందల నలభై ఎకరాల ఫార్మ్ ఒకటి ఉందండి అది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో దాన్ని స్థాపించడం జరిగింది దాంట్లో ఏంటంటే ఎక్కువగా ఫౌండేషన్ సీడ్ ప్రొడక్షన్ చేయడం జరుగుతూ ఉండింది కానీ గత పది సంవత్సరాల నుంచి కూడా అక్కడ మొత్తంగా ఈ రాళ్లపాడు ప్రాజెక్ట్ నుంచి మనకి నీళ్లు రావాలి దానికి దాంట్లో కొద్దిగా వర్షాభావ పరిస్థితుల వల్ల రాళ్లపాడు ప్రాజెక్టులో నీళ్లు రాకుండా ఉండటం తద్వారా ఐదు వందల నలభై ఎకరాలు వ్యవసాయం కుంటుబడి అది యాభై ఎకరాలకు వంద ఎకరాలకు వచ్చింది కానీ గత ఏడు ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి దాంట్లో ఏమీ సీడ్ ప్రొడక్షన్ జరగటం లేదు అదే విత్తన ఉత్పత్తి ఏం జరగటం లేదు అందువల్ల అక్కడ లో ఆ స్థానిక శాసనసభ్యులు పోతల రామారావు గారు శత తీసుకుని అది దాన్ని వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానానికి తీసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది ఏంటని చెప్పి మాకుతో ఒక కలవడం జరిగింది మాకు ఒక లెటర్ కూడా పంపించడం జరిగింది సీఎం ఆఫీస్ నుంచి చిన్నపావనలో ఏర్పాటయ్యే పరిశోధన స్థానంలో వరి అపరాలు చిరుధాన్యాల విత్తనోత్పత్తిపై దృష్టి పెడతామని వీసీ వెల్లడించారు ఇక్కడ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు స్థాపిస్తే ప్రకాశం రైతులకి నాణ్యమైన విత్తనం అందించే వీలు కలుగుతుందని చెప్పారు ఇందుకోసం ప్రభుత్వం ఆర్థిక వనరులతో పాటు శాస్త్రవేత్తలని కేటాయించాలని కోరుకుంటున్నట్లు వివరించారు ముఖ్యంగా అక్కడ పరిశోధన విషయానికి వస్తే రాళ్లపాడు ప్రాజెక్టులో మనకి వర్షాలు వచ్చినప్పుడు మనకి నీటి లభ్యత ఉంటుంది ఇప్పటికే ఒక మూడు బోర్వెల్స్ ఉన్నాయి అక్కడ బోర్వెల్స్ ద్వారా కూడా మనం వ్యవసాయం చేస్తానికి డ్రిప్ ఇరిగేషన్ ద్వారా మనం ఏదైతే పెసరు కానీ మినుము కానివ్వండి లేకపోతే ఇంకా వేరుశనం కానివ్వండి లేకపోతే చిరుధాన్యాలు దాని మీద మనం చేసుకోవడానికి ఒక మూడు బోర్వెల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి పరిశోధన చేసుకోవచ్చు కానీ సీట్ ప్రొడక్షన్ విషయానికి వస్తే ఈ సీట్ ప్రొడక్షన్ విషయంలో ముఖ్యంగా మనకి ఏంటంటే వరిలో ఎక్కువగా సీట్ ప్రొడక్షన్ చేసినందుకు అవకాశం ఉంటుంది సుమారుగా మనం ఒక రెండు వందల ఎకరాలు సీట్ ప్రొడక్షన్ చేసుకోవచ్చు అందువల్ల దానివల్ల ఏంటంటే ఈ ఫౌండేషన్ సీట్ కానివ్వండి బ్రేడర్ సీట్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి ఇటు కంపెనీలకి విత్తనాల కంపెనీలు కానివ్వండి ఏపీ సీడ్ కార్పొరేషన్ కానీ ఇచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా మనకి ఫౌండేషన్ సీడ్ లభ్యత ప్రకాశం జిల్లాలో తీసుకుంటే వరి పైరుకి వరి విత్తనాలకి వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఇటు నెల్లూరు జిల్లాకు కానీ ఇటు బాపట్ల పరిశోధన కానీ వచ్చి తీసుకోవడం జరుగుతుంది అందువల్ల ఈ చిన్నపాని ఫార్మ్లో మనం కానీ ఈ పరిశోధన చేసి విత్తనాలు ఉత్పత్తి చేసుకుని కానీ మంచి విత్తనం ఇవ్వగలిగితే వాళ్ళకి ప్రకాశం జిల్లా రైతులకు చాలామందికి మనం మంచి విత్తనం ఇచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుంది ముఖ్యంగా ఫౌండేషన్ సీడ్ విత్తనం
తప్పకుండా అక్కడ మంచి వసతులు సమకూర్చి మంచి ప్రయోగాలు చేసి మంచి ఫలితాలను రైతులకి అందే విధంగా మేము చేసేదానికి ప్రయత్నాలు చేస్తామని దశాబ్ద కాలంగా నిరుపయోగంగా ఉన్న వ్యవసాయ క్షేత్రంలో పరిశోధనా స్థానం ఏర్పాటైతే జిల్లా రైతులకి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని ఈ ప్రతిపాదన చేసిన కందుకూరు శాసనసభ్యుడు పోతుల రామారావు తెలిపారు త్వరలోనే ఏర్పాటు పనులు మొదలవుతాయని వెల్లడించారు తర్వాత ఇక్కడ సర్వే కూడా అయిపోయింది సుమారుగా నాలుగు వందల ఎకరాలతో రిజిస్ట్రేషన్ మొదలవుతుంది దీనికి సంబంధించినటువంటి ల్యాండ్ ఇవ్వటానికి సూత్రప్రాయంగా అంగీకరించిన ప్రభుత్వం కూడా అలాగే దానికి ముందుగానే అడ్వాన్స్ పొజిషన్ ఇవ్వటానికి కూడా మన ఆర్డీఓ గారి దగ్గర నుంచి కలెక్టర్ గారి దగ్గర నుంచి ప్రపోజల్స్ గవర్నమెంట్కి వెళ్ళాయి అది ఈ వారంలో క్లియర్ కావడంతో వైస్ ఛాన్సలర్ ఆఫ్ ఎన్జీ రంగ అగ్రికల్చర్ వెంటనే మొదలు పెట్టడానికి కూడా ఏర్పాట్లు చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళు ల్యాండ్ క్లియరెన్స్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు అది ఇక్కడ రైతులకి చాలా ఉపయోగపడేటువంటి అవకాశం ఉంది కందుకూరు శాసనసభ్యుడు చొరవ ప్రభుత్వ నిర్ణయం పట్ల రైతులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఇకపై క్షేత్రం నుంచి విత్తనాలు సాగు సలహాల పరంగా అన్ని రకాల సహాయం లభిస్తుందన్నారు వ్యవసాయ కేంద్రం కింద ఈ స్థలాన్ని పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో నిర్మించారు అప్పుడు బాగా వర్షాలు ఉండటం వల్ల కొన్నాళ్ళు నడిచింది కొన్నాళ్ళు మళ్ళీ ప్రాజెక్టు రాల్పాడు ప్రాజెక్టు తెగిపోవటం వల్ల వర్ష వర్షాలు సరిగా లేకపోవటం వల్ల ఆపేశారు అప్పటి నుంచి ఇక ఎమ్మెల్యే రంగా యూనివర్సిటీకి ప్రయత్నించారు వాళ్ళు విత్తనాలు అభివృద్ధి చేసేదానికోసం ఈ ల్యాండ్ తీసుకుంటున్నారు ఇది ఫ్యూచర్లో ఇక్కడ రైతాంగానికి మొత్తానికి కూడా బాగా మంచి ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని ఆశిస్తున్నాం ఆ పార మనం పడేది విత్తనాలు క్షేత్రం గతంలో అది కానీ పాడి పరిశ్రమకు కూడా వర్షాలు లేక వర్షాదాలు సరిగా లేక పశువులకు గిడ్డి లేక ఇదిగా ఉన్నాయి కానీ ఏదో గవర్నమెంట్ వారు దయదలిచి ప్రాజెక్ట్ కూడా దగ్గరలో ఉన్నాయి కాబట్టి అనే తగిన చర్యలు తీసుకొని సోమశాల ఇక్కడ నుంచి కొంత నీరు దీనికి ఏదైనా కాబట్టి దాని నుంచి పారంకు కొంచెం కాల ద్వారా పంపిణీ చేసి ఏదైనా విత్తనాలు క్షేత్రం వల్ల విత్తనాలు క్రాసింగ్ కానీ ఏదైనా వగైరా వగైరా చేస్తే ఆ పటైన గడ్డితో పాడి పరిశ్రమలు కూడా రైతులు పశువులకు గడ్డి పెట్టుకోవటం కానీ పేపర్కు పని చెక్కటం కానీ వివిధ రకాలుగా వగైరా వగైరా మాకు ఇబ్బందులు లేకుండా ఉంటాయండి ఈ యొక్క కరువులు ఏంటంటే వర్షాలు లేక కరువు ఎక్కువగా ఉన్నది అటు ఇటు ప్రాంతాలకు వలస వెళ్ళిపోతున్నారు జనాలు చూసుకుంటూ అవి అంటూ అటు పోల్సిన అవసరం ఉండదు కానీ వర్షాలు లేకపోవడం వల్ల పూర్తి మరుగు పడిపోయింది దీన్ని పట్టించుకోవాలి చిల్ల చెట్లు ఇవి పెరిగి మామూలుగా అటు చిల్ల చెట్లు అని వీడి పడిపోయింది దాన్ని ఇప్పుడు కొద్దిగా మామూలుగా డెవలప్మెంట్ మళ్ళీ ఎన్జీ రంగం వాళ్ళు తీసుకున్నారు కాబట్టి దానివల్ల కొద్ది కొద్దిగా డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది మేము ఆశిస్తున్నాం మేము దానివల్ల మళ్ళీ ఇది మనకి పోతుల రామారావు గారు తీసుకొచ్చినందుకు మాకు చాలా అభినందనలు ఉంది ఆయన ప్రకాశం దక్షిణ ప్రాంత రైతులకి వెలుగు రేఖగా నిలిచే చిన్నపావుని పరిశోధనా స్థానానికి త్వరలోనే శంకుస్థాపన చేయాలని సర్కార్ భావిస్తోంది